ஹாய் திஸ் இஸ் டாக்டர் ஏ நாகராஜ் வெல்கம் டு அவர் பொறியாளன் லெக்சரர் வீடியோஸ் டுடே வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் த கேட் கம்ப்யூட்டர் எய்டர் டிசைன் அண்டு மேனுஃபேக்சரிங் கேடம் இந்த சப்ஜெக்ட்டு ஸோ இது வந்து தேர்ட் இயருக்கு சிக்ஸ் எம்மில் இம்பார்ட்டண்ட் சப்ஜெக்ட் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் டிசைனில் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கேடம் பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது வந்து தியரி பேப்பர் தான் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஒன் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் பிஎல்சி ஆர்டிடெக்சர் ஸோ இதனுடைய பிஎல்சினுடைய ஆர்டிடெக்சர் வந்து நீங்கள் டயக்ராம் வந்து வேறு ஸ்டேஜஸ் வரும் ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு டயக்ராம் வந்து நீட்டாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் வேறு ஸ்டேஜஸ் நீங்கள் எழுதுங்க செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ப்ராசஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது சிக்லே பால் அண்ட் பீட்ஸ் அண்டு ஒஷிகா ஏர்லி ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்லேவும் ஒஷிகாவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன்ஸில் கேட்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ப்ராசஸ்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கேட்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோர் டைப்ஸும் அட் ஏ டைம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து எய்தர் இந்த டூ டிவிஷன்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்லே பால் அண்ட் பீட்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை ஒசிகா ஏர்லி கேட்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்லேவும் ஒஷிகாவும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் டிசைன் ஸோ டிசைனுடைய மார்ஃபாலஜி என்ன அப்படின்றது ஸோ இது வந்து எயிட் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிசன் பிட்வீன் சீக்வன்ஷியல் அண்டு கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ சீக்வன்ஷியல் அண்டு கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து டூ மார்க்ஸ்லையும் கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸில் வந்து டிஃபைன் சீக்வன்ஷியல் அண்ட் கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் கேட்கலாம் அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஃபோர் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப் அதாவது கம்பேரிசன் பிட்வீன் சீக்வன்ஷியல் அண்டு கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் கேட்கலாம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கேட் சிஸ்டம் ஆர்டிடெக்சர் ஸோ கேட்னுடைய சிஸ்டமுடைய ஆர்டிடெக்சர் அதனுடைய ரோல்ஸு அப்ளிகேஷன்ஸு அட்வான்டேஜஸ் அண்டு பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ கேட் சிஸ்டம் எப்படி அதனுடைய கேட்னா கம்ப்யூட்டர் டிசைன் அதனுடைய ஆர்டிடெக்சர் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ரோல்ஸ் அப்ளிகேஷன் அட்வான்டேஜஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்கலாம் ஆர் அட்வான்டேஜ் கேட்கலாம் இல்லை ரோல்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் டிவிஷன்ஸில் கேட்பாங்க சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் சிஜி ஸோ இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் அண்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய ஆர்டிடெக்சர் சிஜினுடைய ஆர்டிடெக்சர் யூசர் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் இது மூணுமே வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சிஜி கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ செவன்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டூ டி அண்டு த்ரீ டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த டூ டி அண்ட் த்ரீ த்ரீ டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டயக்ராம் மாதிரி வரும் ஒரு சார்ட் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் வேரியஸ் மேட்ரிக்ஸு மேட்ரிக்ஸினுடைய ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதனுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங் ஸ்கேலிங்க்கு எஸ்ன்னு வரும் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு டீன்னு வரும் அண்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் மிரர் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு ஆர் ஆர் எம் மிரர் எம் அப்புறம் ரொட்டேஷன் ஸோ இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வேரியஸ் கேர்டு வந்து ஒரு லைனோ இல்லை வேரியஸ் ஒரு காம்பனன்ட் ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் என்ன என்ன ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங் ஸ்கேலிங்ன்றது ஜூம் ஸோ அது வந்து ஜூம் பற்றி பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிறது அண்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் மிரர் மிரர்ன்றது ஒரு ஆப் காம்பனன்ட் வந்து எக்ஸ் ஒயில் இருக்குன்னா அப்புறம் இசட் இசட் எக்ஸுக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி மிரர் பண்ணுறது அப்புறம் ரொட்டேஷன் ரொட்டேஷன் வந்து ஆங்கிள் ஸோ வேரியஸ் ஆங்கிளுக்கு ரொட்டேஷன் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் டயக்ராம் தனித்தனியாக இருக்குது ஸ்கேலிங்க்கு தனியாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தனியாக இருக்கும் மிரர் தனியாக இருக்கும் ரொட்டேஷன் தனியாக இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ டி அண்ட் த்ரீ டி ரெண்டுமே இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டுமே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டூ டின்னு கேட்பாங்க சில சமயம் த்ரீ டின்னு ஒன்றே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க த்ரீ டிக்கு ஒன்றானது டூ டியில் எழுதுவீங்க த்ரீ டின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் டூ டியே மறுபடியும் எழுதி வைப்பீங்க அதனால் ரெண்டு இருக்குது டூ டி அண்ட் த்ரீ டி எந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ
அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் சிஜி பற்றி கேட்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி டூ டி அண்டு த்ரீ டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கேட்கலாம் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் கேட்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பிஎல்சி வந்து எப்பயாவது இது கேட்பாங்க டிசைன் ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா சிக்லே அண்டு ஒசிகா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபஸ்ட் யூனிட் யூனிட் டூ வந்து ஜாமன்ட்ரிக் மாடலிங் ஸோ யூனிட் டூவில் வந்து ஜாமன்ட்ரிக் மாடலிங்கில் என்ன பா டாபிக் பார்த்திங்கன்னா தேர் ஆர் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த நாலு கொஸ்டின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கேரஸ்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பெசியர் கரு ஸோ இந்த கேரஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பெசியர் கருன்றது ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ இந்த யூனிட்டில் ஜாமன்ட்ரிக் மாடலிங்கில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இது ஸோ பெசியர் கருனுடைய டாபிக் பெசியர் கரு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கர்வ்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஜாமன்ட்ரிக் மாடலிங் ஸோ என்னென்ன கருவ்ஸ் வந்து ஜாமன்ட்ரிக் மாடலிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா தேர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஹெர்மைட் கர்வ்ஸ் அண்ட் தென் பெசியர் கர்வ்ஸ் பி ஸ்பிளைன் கர்வ்ஸ் அண்டு நர்ப்ஸ் கர்வ்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு டைப்ஸ் இருக்குது ஹெர்மைட் கர்வ்ஸ் பெசியர் கர்வ்ஸ் பி ஸ்பிளைன் கர்வ்ஸ் அண்டு நர்ப்ஸ் கர்வ்ஸ் ஸோ இந்த நாலு டாப்பிக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் நீங்கள் எதுவும் நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் அதாவது டுவெல் ஏல டுவெல் ஏல கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்ஸ் இன் சர்ஃபேஸ் மாடலிங் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் மாடலிங்கில் சர்ஃபேஸ் பேட்சு கூன் பேட்சு பை கியூபிக் பேட்சு பெசியர் சர்ஃபேஸ் அண்ட் தென் பி ஸ்பிளைன் சர்ஃபேஸ் ஸோ இது வந்து தேர் ஆர் ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் மாடலிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் அதிகமாக வரும் ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக வரும் ஈக்குவேஷன்ஸ் நீங்கள் நல்லா வரும் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் படிங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அதர்வைஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் இல்லாமல் எனக்கு டிராயிங் மட்டும் நான் ட்ரா பண்ணால் போதும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ஒன்லி ட்ராயிங்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஈக்குவேஷன்ஸோடு வரும் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் மாடலிங்கில் அதனால் ஜாமெட்ரிக் மாடலிங் ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் தென் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா சாலிட் மாடலிங் ரெப்ரசன்டேஷன் மெத்தட் டாப்பாலஜி அண்டு ஜாமெண்ட்ரி ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது பி ரெப் அண்டு சிஎஸ்ஜி பி ரெப்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பவுண்ட்ரி ரெப்ரசன்டேஷன் அண்ட் தென் சிஎஸ்ஜி பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சாலிட் ஜாமெண்ட்ரி ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டிவிஷனாக கேட்பாங்க அதாவது தேர்ட்டீன்லேயே வந்து ரெண்டு டிவிஷன் ஒன் ஆர் டூ டிவிஷன்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ட்ராயிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இந்த பூலியன் ஆப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி மேக்ஸில் படித்ததான் பூலியன் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஏ யூனியன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ மைனஸ் பி பி மைனஸ் ஏ இந்த பூலியன் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா கேட்ஸு ஸோ அதனால் அது ஈஸியாக இருக்கிறவங்க அப்படின் போது நீங்கள் சிஎஸ்ஜி இந்த பீர படிச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர் இது படிச்சிங்கன்னா கம்பல்சரி வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் யூனிட் த்ரீ கேட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கேட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிகேஎஸ் ஐஜிஇஎஸ் ஸ்டெப்பு அண்ட் தென் கேல்ஸ் ஸோ இது வந்து நாலு டைப்ஸ் இருக்குது இந்த நாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஸ்டின் ஸோ ஜிகேஎஸ்னால் கிராஃபிக்கல் கர்னல் சிஸ்டம் ஸோ அதனுடைய ஆர்டிடெக்சர் ஒரு டயக்ராம் இருக்குது அதை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ டேட்டா அதாவது கேட் ஸ்டாண்டர்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த டிசைன் டேட்டா வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் இல்லையா லொக்கேஷன் வந்து டேட்டா வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் வந்து கேட் ஸ்டாண்டர்ட் வேறு ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் கேடுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த இதில் சேவ் லொக்கேஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ அதுதான் வந்து கேட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஸ்டின் ஜிகேஎஸ் அண்ட் தென் ஐஜிஇஎஸ் இனிஷியல் கிராஃபிக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மாடல் டேட்டா ஸோ இதனுடைய ஸ்டெப்னுடைய ஆர்டிடெக்சர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா
யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் சிஎன்சி அண்டு பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ வந்து கேட் ஓரியன்டாக படித்தோம் மேனுஃபேக்சரிங் கேம் ஓரியன்டாக வந்து யூனிட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல வருது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் சிஎன்சி அண்டு பார்ட் ப்ரோம பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி லேபில் வந்து பண்ணது தான் இந்த செமஸ்டரில் லேபில் நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்தது தான் நீங்கள் வந்து ஸோ இதில் வந்து கோட்ஸு சிஎன்சினுடைய கோட்ஸு ஜி கோட் அண்ட் எம் கோட் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம்லாம் எழுதிருப்பீங்க ஸோ இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தியரி பார்ட் வந்து சிஎன்சி ஓரியன்டட் தான் வரும் என்சி நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் அண்டு சிஎன்சி இது ரெண்டு தான் மேஜர் வந்து ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோட்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் லேபில் படித்தது தான் அது வந்து நீங்கள் ஒன் செகண்ட் நீங்கள் வந்து ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அந்த கோட்ஸினுடைய டெஃபினிஷன்ஸ் எந்தெந்த கோடுக்கு என்னென்ன டெஃபின் வருது அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஏன்னா டேபிளர் வந்து அது யூஸ் பண்ணி வரும் எய்தர் டெஃபினிஷன்ஸில் கேட்கலாம் அதர்வைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க சிஎன்சினுடைய ப்ரோக்ராம் ஏதாவது ஸ்டெப் டர்னிங் இல்லை சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதில் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ப்ரோக்ராம் ஓரியன்டடாக வந்து எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து மேஜராக பார்த்துக்குங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் என்சி சிஸ்டம் ஸோ இதனுடைய நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் அதாவது நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல்னால் என்ன அதனுடைய டைப்ஸ் டைப்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் இன் என்சி மெஷின்ஸ் அண்டு க்ளோஸ்ட் லூப் சிஸ்டம் இன் என்சி மெஷின்ஸ் ஸோ தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் இந்த ரெண்டு டைப் பார்த்துக்குங்க செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்சி மெஷின் டூல்ஸ் சிஎன்சினுடைய மெஷின் டூல்ஸு அதனுடைய ப்ரின்சிபல் ஆப்ரேஷன் ட்ரைவ்ஸ் அண்டு கண்ட்ரோலர்ஸ் ஸோ இதனுடைய டூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் மேஜர் டூ டைப்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டி அண்டு த்ரீ டி மெஷினிங் ஸோ இதில் வந்து சிஎன்சி மெஷினில் வந்து டூ டி மெஷினிங்கும் த்ரீ டி மெஷினிங் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனுடைய ட்ராயிங்கு ஆஸ் வெல் அஸ் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எழுதி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்சி மேனுவல் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து மேனுவல் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ மேனுவலாக வந்து நம்ம பார்ட் ப்ரோக்ராம் எழுதுறது ஸோ அதில் வந்து பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஜாப்ஸ் அண்டு கான்டோரிங் ஜாப்ஸ் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் இதில் வந்து பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அண்டு கான்டோரிங் ஜாப்ஸ் இது ஓரியன்டாக இருக்கும் ஸோ பார்ட் ப்ரோக்ராமிங்கில் இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ ஜி கோட்ஸ் அண்டு எம் கோட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் வந்து நீங்கள் மேஜராக பார்த்துக்குங்க ஜி ஜீரோ ஜீரோ அண்டு ஜி நைன்டி செவன் மெஷினிங்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிஷினியஸ் ஃபங்க்ஷன் எம் கோட்ஸ் எம் கோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஜீரோ ஜீரோ டூ எம் ஃபார்ட்டி ஸோ இதில் வந்து ஜீரோ ஜீரோ டூ நைன்டி எயிட் அதாவது நைன்டி எயிட் டெஃபினிஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துங்க கோட்ஸ் ஆல்ரெடி படித்தது தான் லேபில் ஒன் சைடு நீங்கள் ரீகால் பண்ணிங்க எம் கோட்ஸில் வந்து எம் ஜீரோ ஜீரோ டூ எம் ஃபார்ட்டி ஸோ இது வந்து மேஜராக பார்த்துக்குங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்போலேஷன் இன் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ மெஷினிங் ட்ராயிங் சர்ஃபேஸ் மைக்ரோ மெஷினிங் அண்டு வேப்பர் மெஷினிங் ஸோ இந்த மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஓப்பன் லூப் அண்ட் க்ளோஸ் லூப் என்சி மிஷின் கேட்கலாம் எதர் என்சி மிஷின் அண்டு சிஎன்சி மிஷின் ஸோ இது வந்து ரெண்டு இது வந்து த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து சிஎன்சி மிஷினுடைய கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ப்ரோக்ராமு அதர்வைஸ் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங்கில் த்ரீ ட்ராயிங்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆஃபில் வரும் ஃபோர்டீன் பி இது வந்து ஃபோர்டீன் ஏ ஸோ மேஜராக வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பார்த்துக்குங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் சிஎன்சி டிஃபைன் என்சி மிஷின் என்சி மிஷின்னா என்ன அண்டு ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம்னா என்ன க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம்னா என்ன ஸோ இதனுடைய சப் டிவிஷன்ஸில் வர்றது எல்லாமே டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலர் மேனுஃபேக்சரிங் அண்டு FMS, Flexible Manufacturing System. So, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து குரூப் டெக்னாலஜி யூ இந்த யூனிட்டில் வந்து குரூப் டெக்னாலஜி அண்ட் எஃப்எம்எஸ் இது ரெண்டு தான் மேக்சிமம் மேஜர் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் குரூப் டெக்னாலஜி ரோல்ஸ் அதனுடைய ரோல்ஸ் என்ன ரோல்ஸ் ஆஃப் ஜிடி அண்ட் இன் கேட் கேம் அதனுடைய டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இதில் எப்படின்னா கேட்கலாம் அதாவது குரூப் டெக்னாலஜின்றது ஒரு அதனுடைய டெஃபினிஷன்
ஸோ எஃப்எம்சின்னு கேட்டாங்க சொல்லிட்டு கொஸ்டின் விட தேவையில்ல ஸோ இது எல்லாமே ஒன்று தான் எஃப்எம்எஸ்னாலையும் ஓக் சேம் எஃப்எம்சினாலையும் சேம் தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்எஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய டைப்ஸு அப்ளிகேஷன் அட்வான்டேஜஸ் ஸோ எஃப்எம்எஸ்னுடைய டைப்ஸு அப்ளிகேஷன் அட்வான்டேஜஸ் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டெக்னாலஜிலையும் பார்த்துக்கங்க டைப்ஸு மேனுஃபேக்சரிங் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்துக்கங்க ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிவிஎஸ் ஆட்டோமேட்டட் கைடட் வெஹிக்கல் சிஸ்டம் ஸோ இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்டு டெஸ்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஷினு ப்ரொடக்ஷன் மிக்ஸ் ஆர் ப்ராசஸ் ப்ராடக்ட் ரூட்டிங் வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ளெக்சிபிளுடைய டைப்ஸ் அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் என்னென்ன டெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் வெரைட்டி டெஸ்ட் ஷெடியூல் சேஞ்ச் எரர் ரெக்கவரி நியூ பார்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் டெஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மேஜர் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டெக்னாலஜி அண்ட் எஃப்எம்எஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் ஜிடி குரூப் டெக்னாலஜினா என்ன அப்புறம் எஃப்எம்எஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் எஃப்எம்சினா என்ன டிஃபனேஷன் டெஃபைன் கேட்பாங்க அதனுடைய டைப்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதனுடைய அப்ளிகேஷன் கேட்கலாம் அட்வான்டேஜஸ் கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் கேட்கலாம் டூ மார்க்ஸில் டெஸ்ட்டில் கேட்கலாம் டூ மார்க்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே டூ மார்க்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த வேரியஸ் அஞ்சு யூனிட் நம்ம பார்த்தோம் கேடம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ இதில் வந்து நீங்கள் மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி மூணு யூனிட் மட்டும் எழுத முடியாது ஏன்னா இதில் நல்லா பண்ணியிருக்கோம் சார்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படி தான் என்ன பண்ணாங்க தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் நல்லா பண்ணியிருக்கோம் சார்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் வரல ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறது இன்ட்ரடக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எட்டு டாபிக் இருக்குன்னா அந்த எட்டு கொஸ்டின் நீங்கள் படிச்சுருங்க ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா யூனிட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ஸோ இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கேடில் பார்த்தீங்கன்னா கேடமில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா தீரியும் மட்டுமே தீரியும் எழுதி விட முடியாது ட்ராயிங் சொல்லிட்டு ட்ராயிங் மட்டுமே போட்டு நம்ம தீரி எழுத முடியக்கூடாது ரெண்டுமே இருக்கணும் ட்ராயிங் ஆஸ் வெல் அஸ் அதனுடைய தீரி ஸோ ரெண்டுமே இருந்தால் தான் நீங்கள் ஸ்கோரிங் பண்ண முடியும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து நான் சொன்ன எல்லாமே சப் டிவிஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் இல்லையா அந்தந்த யூனிட்டில் இருக்கிற எல்லாமே டிவிஷன்ஸில் வர்றது எல்லாமே டூ மார்க்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஸோ எல்லாம் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் நான் சொன்ன எல்லாமே படிச்சிங்கன்னா டெஃபினெட்லி நீங்கள் வந்து செவன்டி டு எயிட்டி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் கேடம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியானது தான் ஸோ இதில் வந்து செவன்டி டு எயிட்டி மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணலாம் So very easy subject scoring subject so all the best thank you